अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा हर बार एक ही तरह की अगर फिश करी खाकर बोर हो गए हो तो बनाइए ये बहुत ही टेस्टी आसान स्टेप्स में बन जाने वाला गोवन फिश करी बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है इसे आप स्टीम ड्राइस के साथ परोसें बहुत टेस्टी लगता है गोवन फिश करी बनाने के लिए पहले मैं मसाले बनाऊंगी जिसके लिए मैंने ले लिया है एक छोटा चम्मच जीरा एक टेबल स्पून आखा धनिया और दस से बारह काले मिर्च दस से बारह लहसुन की कलियाँ एक इंच अदरक का टुकड़ा एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और तीन से चार हरी मिर्च प्याज से अच्छी कंसिस्टेंसी और हल्की से मिठास आती है और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक कप पतले स्लाइसिस में कटा हुआ नारियल ताज़ा नारियल लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और करीब पाँच से छः कश्मीरी लाल मिर्च मैंने पानी में भिगो कर रखा था उसे डाल दिया है थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि पेस्ट अच्छे से ग्राइंड हो जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चौथाई कप मैंने इमली को इस तरह से पानी में भिगो कर रखा था तो इसे मैं इस तरह से मसल के जितने भी बीज या कोई भी हार्ड चीज़ होगी उसे निकाल लूँगी उसके बाद इस इमली को ग्राइंडर में डालकर सारे मसालों के साथ पीस लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इस पेस्ट को तैयार कर लिया है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि पेस्ट एकदम अच्छे से पिस जाए और किसी भी चीज़ की गुठलिया ना हो अब फिश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है गर्म होने के लिए मीडियम आंच पर रख के इसे मैं डाल दूंगी करीब दो टेबलस्पून तेल बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है और बारीक कटा हुआ प्याज इस तरह से लेकर हल्का सुनहरा होने तक भून लूँगी बहुत ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है प्याज में ही मैंने यहाँ डाल दिया है एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तेल में हल्का सा भून जाएगा तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो इस तरह से प्याज के साथ ही हल्का सा भून लें इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर इस तरह से प्यूरी कर कर ये ऑप्शनल है प्याज मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि ग्रेवी में गाढ़ी कंसिस्टेंसी आए और साथ ही साथ इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर ग्रेवी में ना आए साथ ही मैं यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और डाल दिया है इसे मैं मिक्स कर लूँगी इसके बाद ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल देना है इस तरह से कढ़ाई में और इसे मैं करीब दो मिनट के लिए मीडियम आँच पर भून लूँगी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी पानी तो अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी डालें और उसके बाद इसे ढक कर करीब चार से पाँच मिनट के लिए पका लेना है यानी उबाल आ जाए उसके बाद इसे लो मीडियम आंच पर करीब दो से तीन मिनट के लिए और पका लें ताकि ये सारे मसाले अच्छे से पक जाए उसके बाद इसे मैं डाल दूँगी पॉम्फ्रेट के पीसेज यहाँ पर मेरे पास हैं पॉम्फ्रेट के पीसेस को अच्छे से धोकर मैंने ले लिया है यहाँ पर मैंने ग्रेवी में डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी उसके बाद पॉम्फ्रेट के पीसेस डालकर धीमी आंच पर ढक के करीब 10 मिनट के लिए पकाएं फिश जो होती है 10 मिनट में पक के तैयार हो जाती है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून मॉल्ट विनेगर डाला है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है वैसे ये ऑप्शनल है अगर आप माल्ट विनेगर नहीं डाल रहे हैं तो आप इमली की क्वान्टिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं गोवा जो है समुद्री किनारा है तो वहाँ पर खारे पानी में पलने वाली ये पॉम्फ्रेट फिश ज़्यादा खाई जाती है इसीलिए पॉम्फ्रेट फिश ही ज़्यादा इसमें पसंद की जाती है तो आप इस तरह से गोवन करी बनाएं अगर आपको पॉम्फ्रेट फिश ना मिले तो आपको आसानी से मिल जाने वाली कोई भी अच्छी फिश आप इसमें यूज़ करें तो बहुत ही टेस्टी फिश करी बनेगी दस मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फिश हमारी बन के तैयार हो गई है और काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है इसे बारीक कटे हुए हरे धनिए से थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी तो इसका भी एक फ्रेश फ्लेवर आ जाएगा फिश करी में इसके बाद इसे मैं एक सर्विंग प्लेट में निकालूँगी और इसे गर्मा गर्म आप स्टीम ड्राइस के साथ सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग टेस्टी और आसानी से बन जाने वाली ये फ़िश करी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें इस रेसिपी को मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ